大家看这个地方，这根还在这里的这一块石头，嗯、呃，大家看这像个什么？是不是像一棵树？但是我们走近一看，发现它是石头。嗯，这是石头，这是怎么回事呢？呃，这个呢叫做规划木，什么意思呢？就是它其实原来就是一棵树，在亿万年前啊，几亿年前，它就是一棵树。后来呢，这个地质突变就导致它被埋在了地下。然后经过高温的地下不是岩浆吗？高温的烘烤，把它碳化了。碳化了以后呢，再经过后面的嗯化学反应，就慢慢慢的变成了这个石头了。大家看，这已经有点玉化了。这个，大家看这个，看，所以地质演变是一个非常神奇的过程。木头变成了，哎，石头哈、啊。大家自己看这些，很有意思啊。这个呢叫规划木啊，规划木这边呢有很多这样的规划木，啊，那儿也是一棵。这个应该也是一颗，我们再走近看一看，那这个就更像碳一点了，这个颜色，变成这样一节一节的了。这个呢，在亿万年前应该是一个树墩，啊，一个树墩。我们还可以看到一些，嗯、呃，树的那个年轮，很有意思啊。这些应该都是树墩吧？原来，很神奇啊。大家看，这个周围呢是一个，呃，戈壁大漠，这里呢是一个镇。我们现在来到了一个位于新疆北部的小镇，这里的名字叫恰库尔图。这个镇的总人口只有两千三百多人，大部分是以哈萨克族为主，或者说我们现在已经来到了伊尼哈萨克族自治州。原来这个小镇在我们的自驾线路中并没有什么要停留的计划，可从乌鲁木齐出来向北行进，会穿过两三百公里的戈壁滩，这是出戈壁滩后的第一个乡镇。在我们的旅途中，很少会有这样连续开车行进的。刚好这个镇边上有一条风光还不错的乌伦古河，我们就选择了在这个镇驻车休息。相同的原因，一些走二幺六国道往可可托海的旅游大巴也选择了在这里停车吃饭休息。既然停都停下来了，那我们为什么不借此契机，在这个镇上转转，看看这里的风土人情呢？于是就有了今天的故事。首先，我们将视角飞向天空，这里为什么是几百公里的戈壁大漠后出现的第一个乡镇？原来，皆因乌伦古河由西向东滋养出来的这一大片绿洲。让生活在这里的人们可以自由地放牧和耕种。二幺六国道和三二四省道在这里交汇，五大高速也由此经过，让这个小小的乡镇还拥有了高速国道和省道这样顶级的公路配置。尽管交通便利，可这个镇的人口实在是太少了。让这个镇只有短短的两条街道，道路两旁分布着饭店、商店这些小镇基础的配置。镇上有一所看起来还不错的幼儿园，一所木业技术学校。或许你会问，什么是木业技术学校？是教放牧的吗？这个镇的主体民族是哈萨克族，在以前他们是一个以游牧方式生活的游牧民族。尽管现在已经全部都定居了，我们从他们家中的房屋形式依然能够看到一些游牧民族的影子。比如，很多人家中的厨房和生活区依然修得像游牧时所搭的毡房。
每家每户都有饲养牲畜的圈舍。据当地人介绍，这个季节他们都将牛羊赶到了离这儿几十公里外的可可托海附近的牧场，家里都没剩下什么牛羊了。因此，当大人们都出去放牧的时候，家里还要上学的孩子就得住牧业技术学校了。现在已经接近六月底了，村里的孩子都已经放了暑假，可牧业技术学校里面还住了一些学生。这些学生的家长都是去了牧场放牧了。我骑着电瓶车在村里漫无目的的闲逛，发现很多人家里都摆着许多的石头。有个老乡还想用他的石头跟我换这辆电瓶车。我问他这些石头很值钱吧？他说几千块钱一块。我找了个理由搪塞了过去，因为即使再好再贵的东西，只能到了懂他、欣赏他的人的手里才能有价值。对于我们这种不玩石头、不懂石头的人来说，这些东西几乎毫无价值。在没来新疆之前，我就听说这里有些地方可以捡石头，可以捡玉。看样子的确是这样。从这些已经规划的树木来看，这片土地之下还有许多的宝藏等待发掘。这个小镇没有那些令人惊艳的风光，也没有什么值得大书特书的事物。这只是这片土地上万千乡镇中最普普通通的一个。对于我们这样的匆匆过客来说，一次偶然的驻足，或许不会留下什么深刻的回忆。但作为一个走遍全中国的记录者，我很清楚，就是这样普普通通的万千乡镇，才组成了我们今天的中国。关于新疆，人们对这片土地有太多的固有印象和偏见，产生这些误解，大多是因为不了解，还道听途说。据我所知，新疆的旅游部门每年都会组织很多的房车来自驾游新疆。而我则更喜欢这样漫无目的的自由行走，去和当地人闲聊，了解这里的风土人情。即使你没有我这样的时间自由行走，像我在这个镇上遇到的旅游团，他们在乌鲁木齐参加十日游新疆的价格也才是五千来块钱。或许只有当你亲自来一趟新疆，那些谣言才会不攻自破。这里是繁华十年，让你见到一个真正的中国。大家鉴定一下啊，这个是什么东东？是某种音还是什么东西？这个电线杆上有一次。今天的天是真的很难呐、啊，为什么呢？因为刚才下了一阵雨。哎。不是吗？这个河里有没有石头？没有，有。有没有？我看他们在那下面捡石头嘞。你是干啥的？旅游的。旅游的。哎。用电动车旅游的。呀，电动车。电动车，电动车，我骑的是电动车。我家里面也有个电动车。你是从哪儿过来的？